welcome to my channel nama in the video le anatomy of the femur paakala so this is the femur bone one of the longest and the strongest bone in our body so odambre long a irukkudiyo adhe maari nalla strong a irukkudiya bone edhu nu paathumna nam in the femur da so femur a innor name le nam indicate pannu that is thigh bone so femur is also called as thigh bone it is the strongest bone in the body okay. next one it has two ends one shaft so idu or end idu or end or shaft abdingara rendu end ku nadula irukra indha region da nama shaft nu solrom idu da vandu upper end idu vandu lower end idu shaft okay so it has two ends upper and lower one shaft idu vandu introduction coming to the side determination of the bone side determination kandupidikkaradhukku or naal points vandu nam epovume manasla vechikano first vandu indha head rounded a irukra indha head vandu epovume medial side la da irukum rounded head is always on the medial side shaft oda anterior surface smooth a irukum convex forward a irukum convex forward a irukum indha rendu condyles vandu pinnadi paatha mari irukum head vandu epovume mele irukum condyles vandu keela irukum idha vechi nammala easy a vandu endha side bone appdi kandupidichiralam for example if you consider this is the மிட் லைன் நான் இந்த போனை ரைட் சைடில் வைக்கிறேன் ரைட் சைடில் வச்சு பார்க்குறப்போ உங்களுக்கு ஹெட்டு வந்து கரெக்டாக மீடியலில் இருக்குது அதே மாதிரி ஷாஃப்ட் வந்து கான்வெக்ஸாக இருக்குது கான்வெக்ஸ் ஃபார்வர்டில் இருக்குது கான்டைல்ஸ் வந்து போஸ்டீராக ப்ரொஜெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இட் இஸ் கரெக்ட்லி ஃபிட்டிங் இன் டு த ரைட் சைட் நான் இதே போனை வந்து நான் லெஃப்ட் சைடில் வச்சு பார்த்தேன் அப்படின்னா அதோட ஹெட்டு வந்து லேட்டராக போயிடுது ஸோ ஹெட்டை வந்து நான் மறுபடியும் மீடியல் சைடில் திருப்பி வச்சு பார்த்தேன் அப்படின்னா ஷாஃப்ட் வந்து கான்வெக்ஸாக இல்லை ரஃப்பாக இருக்குது ரஃப் சர்ஃபேஸ் இருக்குது அதே மாதிரி இந்த கான்டேல்ஸ் வந்து ஆன்டீரியராக வந்துடுது ஸோ இட் இஸ் நாட் பிலாங்கிங் டு த லெஃப்ட் சைட் ஸோ த போன் இஸ் கரெக்ட்லி ஃபிட்டிங் இன் டு த ரைட் சைட் ஆஃப் த பாடி ஸோ ஃபைனலி வி கேன் கன்க்ளூட் தட் திஸ் இஸ் த போன் விச் இஸ் பிலாங்கிங் டு த ரைட் சைட் நவ் கம்மிங் டு த அப்பர் எண்ட் ஸோ இதுதான் வந்து அப்பர் எண்டா ஸோ அப்பர் எண்டு தனியாக ஷாஃப்ட் தனியாக லோவர் எண்ட் தனியாக டிவைட் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ இந்த அப்பர் எண்டில் சிக்ஸ் பார்ட்ஸ் இருக்குது அந்த சிக்ஸ் பார்ட்ஸையும் டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹெட்டு ஸோ இதுதான் வந்து ஹெட் ஆஃப் த ஃபீமர் நெக்ஸ்ட் வந்து நெக்கு ஸோ இந்த இதுதான் வந்து நெக் ஆஃப் த ஃபீமர் ஓகே தேர்ட் வந்து கிரேட்டர் ட்ரொக்கேண்டர் ஸோ இந்த இடத்துல போர்டிலேருந்து மேலே ப்ரொஜெக்ட் ஆகிருக்கிற எக்ஸ்ட்ராவாக க்ரோத் ஆகிருக்கிற இந்த ஒரு பாட்டை தான் நம்ம வந்து கிரேட்டர் ட்ரொக்கேண்டர்னு சொல்கிறோம் ஓகே பின்னாடி திருப்பி பார்த்தோம்னா அதே மாதிரி ஒரு க்ரோத் வந்து பின்னாடி இருக்கும் அதை வந்து லெஸ்ஸர் ட்ரொக்கேண்டர்னு சொல்கிறோம் ஸோ கிரேட்டர் ட்ரொக்கேண்டர் லெஸ்ஸர் ட்ரொக்கேண்டர் திஸ் இஸ் த கிரேட்டர் ட்ரொக்கேண்டர் அண்ட் திஸ் இஸ் த லெஸ்ஸர் ட்ரொக்கேண்டர் ஸோ இந்த ரெண்டு ட்ரொக்கேண்டரையும் ஆன்டீரியராக பார்க்குறப்போ இந்த இடத்துல யூ கேன் ஃபீல் அ லைன் தட் இஸ் கோயிங் பிட்வீன் தீஸ் டூ ட்ரொக்கேண்டர்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துல ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா ஒரு லைன் மாதிரி இருக்கும் அந்த லைனுக்கு பேர் தான் இன்டர் ட்ரொக்கேண்ட்ரிக் லைன் ஸோ ட்ரொக்கேண்ட்ரிக்னா ரெண்டு ட்ரொக்கேண்டர் இன்டர்னா பிட்வீன் ஸோ இந்த ரெண்டு ட்ரொக்கேண்டருக்கும் நடுவில் ஆன்டீரியரில் ஒரு லைன் இருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் இன்டர் ட்ரொக்கேண்ட்ரிக் லைன் இதுவே வந்து போஸ்டீரியில் பார்க்குறப்ப இந்த ரெண்டு ட்ரொக்கேண்ட்ரி கனெக்ட் பண்ணுறது ஒரு பல்ல மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அதுக்கு பேர் இன்டர் ட்ரொக்கேண்ட்ரிக் க்ரஸ்ட்டு இன்டர் ட்ரொக்கேண்ட்ரிக் க்ரஸ்ட்டு So that is not shown in this diagram. ஆனால் இந்த போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஒரு ட்ரொக்கேண்ட்ரி இன்னொரு ட்ரொக்கேண்ட்ரி கனெக்ட் பண்ணுறது ஒரு பல்ல மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நம்ம க்ரஸ்ட்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த ஆறு பார்ட்ஸை தான் நம்ம டீட்டெயிலில் அப்பர் எண்டில் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் கம்மிங் டு த ஹெட் ஸோ இதுதான் ஹெட்டா ஹெட் எப்படி இருக்கும் ஃபார்ம்ஸ் மோர் தேன் ஹாஃப் எ ஸ்பியர் ஸ்பியர் ஒரு பந்தோட மோர் தேன் ஹாஃப் ஹாஃபுக்கும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஓகே ஒரு பந்து மாதிரி இருக்கும் ஆனால் வந்து ஹாஃபுக்கும் அதிகமான ஒரு பால் மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஸ்பியர் மாதிரி இருக்கும் ஃபார்ம்ஸ் மோர் தேன் ஹாஃப் எ ஸ்பியர் செகண்ட் பாயிண்ட் டேரக்டட் மீடியலி அப்வர்ட் அண்ட் ஸ்லைட்லி ஃபார்வர்ட் ஸோ இதோட டேரக்ஷன் எப்படி இருக்கும்னா மீடியல் சைடில் இருக்கும் அது சைட் டிட்டர்மினேஷன்லேயே பார்த்தோம் மீடியல் சைடில் இருக்கும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் அப்வர்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் ஃபார்வர்டாக இருக்கும் மீடியல் அப்வர்ட் அண்ட் ஃபார்வர்ட் ஸோ மீடியல் அப்வர்ட் அண்ட் ஃபார்வர்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகுலேட்ஸ் வித் த அசிட்டாபிலம் ஆஃப் த ஹிப் போன் டு ஃபார்ம் த ஹிப் ஜாய் ஸோ ஹிப் போனில் வந்து ஒரு இது இந்த பால் ஃபிட் ஆகிற மாதிரி ஒரு குழி இருக்கும் அதை தான் நம்ம அசிட்டாபிலம்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த அசிட்டாபிலத்தோடு போய் ஜாயிண்ட் ஆகிக்கும் ஸோ ஆர்டிகுலேஷன் ஜா மேக்கிங் த ஜாயின்ஸ் ஸோ இட் வில் பி ஜாயினிங் வித் த ஹிப் போன் ஸோ இட் ஆர்டிகுலேட்ஸ் வித் த அசிட்டாபிலம் ஆஃப் த ஹிப் போன் டு ஃபார்ம் த ஹிப் ஜாய் ரவுண்டட் பிட் இஸ் சுட்சுவேட்டட் ஜஸ்ட் பிலோ அண்ட் பி
ஓகே ரவுண்டட் பிட்டு ஸோ ரவுண்டாக ஒரு பிட்டு உங்களால் பார்க்க முடியும் ஹெட்டில் அது எங்கே இருக்குன்னா அந்த ரவுண்டுக்கு சென்டரில் இருந்து கொஞ்சம் பின்னாடி சென்டரில் இருந்து கொஞ்சம் பின்னாடி ஸோ ரவுண்டட் பிட்டு சுச்சுவேட்டட் ஜஸ்ட் பிலோ அண்ட் பிஹைண்ட் த சென்டர் ஆஃப் த ஹெட் இஸ் கால் ஃபோவியா ஸோ திஸ் இஸ் கால் ஃபோவியா ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் த ஹெட் ஆஃப் த ஃபீமர் நவ் கம்மிங் டு தட் நெக் நெக் அப்படிங்கிறது இந்த ஹெட்டையும் இந்த இதுதான் ஷாஃப்ட் இந்த ஹெட்டையும் ஷாஃப்டையும் கனெக்ட் பண்ணுற இந்த ஒரு ரீஜன் தான் நம்ம வந்து நெக்குன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஒரு ரீஜனை தான் நம்ம நெக்குன்னு சொல்கிறோம் இட் கனெக்ட்ஸ் அ ஹெட் வித் த ஷாஃப்ட் ஸோ இந்த ஹெட்டையும் ஷாஃப்டையும் கனெக்ட் பண்ணுற இந்த பகுதிக்கு பேர் தான் நெக் இட் இஸ் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் சென்டிமீட்டர் லாங் இதோட லென்த் பார்த்தோம்னா த்ரீ பாயிண்ட் செவன் சென்டிமீட்டர் இதில் பார்க்குறப்போ ரெண்டு பார்டர் ரெண்டு சர்ஃபேஸ் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு மேலே இருக்கிறது அப்பர் பார்டர் கீழே இருக்கிறது லோவர் பார்டர் முன்னாடி இருக்கிறது ஆன்டீரியர் சர்ஃபேஸ் பின்னாடி இருக்கிறது போஸ்டீரியர் சர்ஃபேஸ் ஐ ரிப்பீட் மேலே இருக்கிறது அப்பர் பார்டர் கீழே இருக்கிறது லோவர் பார்டர் முன்னாடி இருக்கிறது ஆன்டீரியர் சர்ஃபேஸ் பின்னாடி இருக்கிறது போஸ்டீரியர் சர்ஃபேஸ் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு வந்து அப்பர் பார்டர் பார்க்குறப்போ கொஞ்சம் குழியாக இருக்கா இட் இஸ் கான் கேவ் ஸோ இட் மீட்ஸ் த ஷாஃப்ட் அட் த கிரேட்டர் ட்ரக்கண்டர் ஸோ இது ஃபுல்லாகவே ஷாஃப்ட்டு தான் ஓகேவா ஷாஃப்ட்டை எங்கே மீட் பண்ணுது கிரேட்டர் ட்ரக்கண்டர் கிட்ட மீட் பண்ணுது ஓகே ஐ ரிப்பீட் அப்பர் பார்டர் வந்து கான் கேவாக இருக்குது மீட்ஸ் த ஷாஃப்ட் அட் த கிரேட்டர் ட்ரக்கண்டர் லோவர் பார்டர் எப்படி இருக்குது மோரரில் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குது ஓகேவா ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குது மீட்ஸ் த லெஸ்ஸர் ட்ரொக்கண்டர் அட் த ஷாஃப்ட்டு ஷாஃப்டில் லெசர் ட்ரொக்கண்டரை மீட் பண்ணுது ஸோ இது வந்து லெசர் ட்ரொக்கண்டரை மீட் பண்ணுது இது வந்து கிரேட்டர் ட்ரொக்கண்டரை மீட் பண்ணுது டூ சர்ஃபேஸ் இருக்கா இது வந்து ஆன்டீரியர் சர்ஃபேஸ் பின்னாடி இருக்கிறது போஸ்டியர் சர்ஃபேஸ் ஆன்டீரியர் சர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்குது ஃப்ளாட்டாக இருக்குது மீட்ஸ் அ ஷாஃப்ட் அட் த இன்டர் ட்ரொக்கண்டரிக் லைன் ஸோ இந்த சர்ஃபேஸ் வந்து ஷாஃப்ட்டை மீட் பண்ணிக்கிறது எங்கே அப்படின்னா இந்த இன்டர் ட்ரொக்கண்டரிக் லைனில் தான் ஸோ இன்டர் ட்ரொக்கண்டரிக் லைனாக என்ன கிரேட்டர் ட்ரொக்கண்டரையும் லெசர் ட்ரொக்கண்டரையும் ஆன்டீரியராக கனெக்ட் பண்ணுற ஒரு லைன் தான் வந்து இன்டர் ட்ரொக்கண்டரிக் லைன் இந்த ஆன்டீரியர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த நெக் வந்து ஷாஃப்ட்டை எங்கே மீட் பண்ணுது மீட்ஸ் அட் த இன்டர் ட்ரொக்கண்டரிக் லைன் ஓகே ஸோ இட் இஸ் ஃப்ளாட் மீட்ஸ் த ஷாஃப்ட் அட் த இன்டர் ட்ரொக்கண்டரிக் லைன் என்டையர்லி இன்ட்ரா கேப்சுலா ஸோ இந்த ஹிப் ஜாயிண்டில் அதாவது அசிட்டாபிலமும் இந்த ஃபீமரையும் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கேப்சூல் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் ஃபைப்ரஸ் கேப்சூல் ஸோ அந்த ஃபைப்ரஸ் கேப்சூல் இந்த நெக்கை ஃபுல்லாகவே ஆன்டீரியர் பார்ட் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த நெக்கை வந்து ஃபுல்லாகவே அந்த கேப்சூல் வந்து கவர் பண்ணியிருக்கும் அதனால தான் இன்ட்ரா கேப்சுலா ஸோ இட் இஸ் இன்சைட் த கேப்சூல் தட் இஸ் வை இட் இஸ் கால் இன்ட்ரா கேப்சுலா ஓகே இட் இஸ் ஃப்ளாட் மீட்ஸ் அ ஷாஃப்ட் அட் இன்டர் ட்ரொக்கண்ட்ரிக் லைன் என்டையர்லி இன்ட்ரா கேப்சுலா கம்மிங் டு த போஸ்டியர் சர்ஃபேஸ் இட் இஸ் கான்வெக்ஸ் ஃப்ரம் எபோ டவுன்வர்ட் ஸோ மேலே இருந்து இப்படி கீழே பார்க்குறப்போ இது வந்து கான்வெக்ஸாக இருக்கும் ஓகே இட் இஸ் கான்வெக்ஸ் ஃப்ரம் எபோ டவுன்வர்ட் மீட்ஸ் அ ஷாஃப்ட் அட் இன்டர் ட்ரொக்கண்ட்ரிக் க்ரஸ்ட் எப்படி வந்து ஆன்டியர் சர்ஃபேஸ் வந்து ஷாஃப்ட்டை மீட் பண்ணிக்கிறது இன்டர் ட்ரொக்கண்ட்ரிக் லைன்லேயோ அதே மாதிரி போஸ்டியர் சர்ஃபேஸ் வந்து ஷாஃப்ட்டை மீட் பண்ணுறது அட் த இன்டர் ட்ரொக்கண்ட்ரிக் க்ரஸ்ட்டில் ஓகேவா இட் மீட்ஸ் அ ஷாஃப்ட் அட் த இன்டர் ட்ரொக்கண்ட்ரிக் க்ரஸ்ட் லிட்டில் மோர் தேன் இட்ஸ் மீடியல் ஹாஃப் இட்ஸ் இன்ட்ரா கேப்சுலர் ஸோ இதில் வந்து ஆன்டியர் சர்ஃபேஸ் ஃபுல்லாகவே அந்த ஃபைப்ரஸ் கேப்சூலுக்குள்ளே இருக்கும்னு பார்த்தோமா பின்னாடி இருக்கிற இந்த போஸ்டியர் சர்ஃபேஸு ஹாஃபுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக ஃபுல்லாகவே வந்து இன்ட்ரா கேப்சுலாக இருக்கும் மிச்ச ரீஜன் இஸ் நாட் கவர்ட் பை த ஃபைப்ரஸ் கேப்சூல் ஸோ இதில் இந்த ஒரு ரீஜன் வரைக்குமே வந்து ஃபைப்ரஸ் கேப்சூல் கவர் ஆகிருக்கும் மிச்ச ரீஜனை ஃபைப்ரஸ் கேப்சூல் கவர் பண்ணியிருக்காது ஸோ லிட்டில் மோர் தேன் இட்ஸ் மீடியல் ஹாஃப் இஸ் இன்ட்ரா கேப்சூலா நெக்ஸ்ட் கம்மிங் டு த நெக் நெக் ஷாஃப்ட் ஆங்கிள் நெக் ஷாஃப்ட் ஆங்கிள்னு ஒரு ஆங்கிள் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா இந்த ஷாஃப்டில் ஒரு மிட் லைனில் நம்ம ஒரு இமேஜினரி லைன் ட்ரா பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா அதே மாதிரி நெக் ஆஃப் த ஃபீமரில் ஒரு இமேஜினரி லைன் ட்ரா பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இந்த ரெண்டு லைனும் இன்ட்ரசெக்ட் ஆகிற இந்த ஒரு ரீஜனில் ஒரு ஆங்கிள் மேக் பண்ணும் அதுதான் வந்து நெக் ஷாஃப்ட் ஆங்கிள்னு நம்ம சொல்கிறோம் இது வந்து ஃபீமேலில் நார்மலாக ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியும் மேலில் வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி டிகிரியும் இருக்கும் So it is angle calculated between the midline of the shaft and midline of the neck. இந்த நெக் ஷாஃப்ட் ஆங்கிளோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னா இந்த ஒரு போன் இருக்குது இந்த போன் வந்து இந்த இடத்துல இப்பட
Next coming to another angle called trochanter shaft angle. Trochanter. This is the trochanter shaft. So, in the greater trochanter, greater trochanter is the highest point. This is the greater trochanter the highest point. So, angle between the greater trochanter and shaft. So, highest point is the line drop. That is the shaft line drop. So, between the midline of the shaft and a line along the highest point of the greater trochanter, in such a way they cross each other at a level of lesser trochanter so greater trochanter oda highest point la irundhu or line um adhe maari shaft oda mid line la irundhu or line draw pandrom so indha rendu line um intersect pannum at the level of lesser trochanter so at lesser trochanter level la idhu rendeyume nama intersect pandrom indha intersect pandra po or adult la idoda angle normal angle vandu 8 degree irukum okay va trochanter shaft is clinically important eppadi appadina any case of fracture and the rod insert pannuvaanga illaya indha medullary cavity medullary cavity na ulla irukra maja ku la rod insert pannuvaanga so in the trochanter shaft angle path it adil irundhu straight ah insert pannuvaanga so that is the yeah, clinical importance of the trochanter shaft angle next greater trochanter so idha vandu greater trochanter idhu lesser trochanter illaya so greater trochanter pathi sollanumna idhu quadrangular shape la irukku four side or quadrangular uh, prominence in the upper part of the junction between the neck and the shaft so neck ku shaft ku nadula or quadrangular shape la or pro, extra projection irukku adha tha nama vandu greater trochanter nu solrom it is a large quadrangular prominence in the upper part of the junction between the neck and the shaft lesser trochanter appadina or cone madri irukum conical eminence at the postero inferior idha and the posterior konja inferior postero inferior part at the junction of the neck and the shaft so neck ku shaft ku nadule posterior avu konja inferior avu or cone madri conical prominence irukku adha tha nam vandu lesser trochanter nu solrom okay so this is greater trochanter and this is the lesser trochanter avladha idu varaikku enna paathirukom na head na idu da idu da fovea idu vandu neck idu vandu greater trochanter idu vandu lesser trochanter in the greater trochanter yu lesser trochanter ku nadule anterior irukkiradhu inter trochanteric line pinnadi irukkiradhu Inter trochanteric crust. You will have to go. Now coming to the inter trochanteric line. So inter trochanteric line already said that greater trochanteric and lesser trochanteric connect pandra anterior surface la connect pandra or this line marks at junction of neck and shaft in the anterior surface begins at the andro superior angle at the greater trochanter and continues below with the spiral line. This is the so andro superior angle. This is the anterior and superior angle of the greater trochanter. So this is the greater trochanter. This is the anterior and superior angle. In the angle, in the start time, I am doing. When the pinnadi posterior up, boy, in that at the la, ipperi kile arango. So in the madri kile arango. So in the one line, that when the spiral line, I am saying posterior la arkra. In the line, in the cross over the la, this is the number spiral line. I am saying. So so this is all about the inner trochanter line. Now coming to the intertrochanteric crust. So this is the intertrochanteric crust. It is between the junction of the neck and the shaft. The neck and shaft are present in the junction of the neck and the shaft. Intertrochanteric crust is present. Postro superior angle of the greater trochanter to the lesser trochanter. Posteriorly superior angle is in the angle of the crust form towards the lesser trochanter. ट्यूबरकल <laughs> This is the intertrochanteric line. This is the intertrochanteric crust. This is the quadrate tubercle. All of them. Now coming to the shaft of the femur. Shaft of the femur of the upper end is lower end. In the nadu or in the region, we call it shaft. So in the shaft, it is nearly cylindrical. Okay, wow. So this middle part is a little narrow. It is expanded and expanded. Okay? It is nearly cylindrical, narrowest at its middle and more expanded inferiorly and superiorly. Inferior is expanded and superior is expanded. It is a little bit smaller. We divide this into three parts. पार्ट्स, तो इन द शाफ्ट ये नम्बर वन्दे मून पार्ट आ डिवाइड पन रो, ओन वन्दे पर वन थर्ड, सेकेंड वन्दे मिडिल वन थर्ड, देन लास्ट वन्दे लोवर वन थर्ड इन मून आ डिवाइड पन रो, अपर वन थर्ड, 
மிடில் ஒன் தேர்ட் அண்ட் லோவர் ஒன் தேர்ட் வந்து நம்ம மூணு ரீஜனாக அந்த ஷாஃப்டை டிவைட் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து மிடில் ஒன் தேர்டை பார்த்துடலாம் இதுதான் வந்து மிடில் ஒன் தேர்ட் ஓகேவா மிடில் ஒன் தேர்டில் பார்க்குறப்ப மூணு பார்டர்ஸு மூணு சர்ஃபேஸ் இருக்கும் ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி ஓகேவா ஸோ மீடியல் சைடில் இருக்கிற இந்த பார்டர் பேர் மீடியல் பார்டர் லேட்டர் சைடில் இருக்கிற இந்த பார்டர் பேர் லேட்டர் பார்டர் பின்னாடி இருக்கிற இந்த பார்டர் பேர் போஸ்டீரியர் பார்டர் ஸோ மீடியல் பார்டர் லேட்டர் பார்டர் அண்ட் போஸ்டீரியர் பார்டர் ஸோ இதுக்கு ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி அப்போ வந்து மூணு சர்ஃபேஸ் இருக்கணும் இது வந்து ஆன்டீரியர் சர்ஃபேஸ் இது வந்து மீடியல் சர்ஃபேஸ் இது வந்து லேட்டர் சர்ஃபேஸ் ஸோ ஆன்டீரியர் சர்ஃபேஸ் மீடியல் சர்ஃபேஸ் அண்ட் லேட்டர் சைடில் இருக்க சர்ஃபேஸ் வந்து லேட்டர் சர்ஃபேஸ் ஸோ த்ரீ பார்டர்ஸ் மீடியல் லேட்டர் அண்ட் போஸ்டீரியர் த்ரீ சர்ஃபேஸ் ஆன்டீரியர் மீடியல் அண்ட் லேட்டர் போஸ்டீரியர் பார்டர்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் அ ரஃப் அண்ட் ரிட்ஜ் கால் லீனியர் ஆஸ்பரா அண்ட் இட் ஹேஸ் மீடியல் அண்ட் லேட்டர் லீப் ஸோ பின்னாடி நம்ம திருப்பி பார்க்குறப்போ இந்த போஸ்டீரியர் பார்டருக்கு வந்து ரெண்டா ஒரு ரெண்டு ரிட்ஜ் மாதிரி ஒரு அப்பியரன்ஸ் இருக்கும் போஸ்டீரியர் பார்டருக்கு ரெண்டு லிப்பு ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ மீடியல் சைடில் இருக்கிறது லிப்பு பேர் மீடியல் லிப்பு லேட்டர் சைடில் இருக்கிற லிப்பு பேர் லேட்டர் லிப்னு ஒரு ரெண்டு லிப் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த ரெண்டு லிப்பையும் சேர்த்து இந்த ஒரு போஸ்டியர் போடுறோட அதர் நேம் தான் வந்து லீனியா ஆஸ்பரா கம்மிங் டு த அப்பர் ஒன் தேர்ட் அப்பர் ஒன் தேர்ட் பார்க்குறப்போ ஸ்கொயர் மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ லோவர் ஒன் தேர்டும் சரி அப்பர் ஒன் தேர்டும் ஸ்கொயர் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இந்த மிடில் ஒன் தேர்ட் மட்டும்தான் ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இருக்கும் இந்த ஸ்கொயர் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா நாலு பார்டர்ஸ் நாலு சர்ஃபேஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் நாலு பார்டர்ஸ் நாலு சர்ஃபேஸ் இருக்கும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம அப்பர் ஒன் தேர்ட் பார்க்குறோம் அப்பர் ஒன் தேர்டில் பார்க்குறப்போ பார்டர்ஸ் வந்து நாலு பார்டர்ஸ் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து லேட்டர் பார்டர் மீடியல் பார்டர் அதே மாதிரி தான் எப்படி இந்த மிடில் ஒன் தேர்ட் பார்த்தோமோ அதே மாதிரி தான் இது வந்து மீடியல் பார்டர் இது வந்து லேட்டர் பார்டர் அடிஷ்னலாக ரெண்டு பார்டர்ஸ் என்ன அப்படின்னா இந்த லீனியா ஆஸ்பரா ரெண்டாக டிவைட் ஆகுது இல்லையா ரெண்டாக டிவைட் ஆகுறப்போ இந்த லேட்டர் லிப் லேட்டர் லிப்பாகவே இருக்கும் ஆனால் இந்த இன்டர்ட்ரோகேண்ட்ரிக் லைன்லேருந்து இப்படி போஸ்டீரியராக அப்ளிக்காக இந்த லைன் வருது இல்லையா இந்த இந்த ஒரு ரீஜன் ஆஃப் த லைனை வி ஆர் காலிங் இட் அ ஸ்பைரல் லைன் இதை வந்து ஸ்பைரல் லைன்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த ஒரு ஸ்பைரல் லைன் ஒரு லேட்டர் லிப்பு ஒரு லேட்டர் பார்டர் ஒரு மீடியல் பார்டர் ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபோர் பார்டர்ஸ் மீடியல் லேட்டர் ஸ்பைரல் லைன் லேட்டர் லிப் இதுதான் வந்து நாலு பார்டர்ஸ் ஆஃப் த அப்பர் ஒன் தேர்ட் இதில் என்ன அப்படின்னா அடிஷ்னலாக மிடில் ஒன் தேர்ட் பார்த்த மாதிரி தான் ஆனால் இதில் அடிஷ்னலாக இன்னொரு சர்ஃபேஸ் இருக்கும் எப்படி அப்படின்னா இந்த லீனியா ஆஸ்பரா மேலே போகிறப்போ ரெண்டாக ஸ்பிளிட் ஆகி டைவர்ஜ் ஆகும் இட் டைவர்ஜ் அட் த அப்பர் ஒன் தேர்ட் ஸோ இதனால் என்ன ஆகும் அடிஷ்னலாக ஒரு சர்ஃபேஸ் க்ரியேட் ஆகும் அதுதான் வந்து போஸ்டீரியர் சர்ஃபேஸ் ஸோ எப்படி வந்து மிடில் ஒன் தேர்டுக்கு இருக்கிற அதே சர்ஃபேஸ் தான் ஆன்டீரியர் மீடியல் லேட்டர் ஆன்டீரியர் இது வந்து மீடியல் இது வந்து லேட்டர் சர்ஃபேஸ் இருக்கும் அடிஷ்னலாக இங்கே ஒரு சர்ஃபேஸ் க்ரியேட் ஆகுது அதுதான் வந்து போஸ்டீரியர் சர்ஃபேஸ் ஓகே இந்த சர்ஃபேஸை நம்ம போஸ்டீரியர் சர்ஃபேஸ்னு சொல்கிறோம் அவ்வளோதான் திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் த அப்பர் ஒன் தேர்ட் நவ் கம்மிங் டு த லோவர் ஒன் தேர்ட் லோவர் ஒன் தேர்ட் பார்க்குறப்போ அதே மாதிரி தான் இந்த லீனி ஆஸ்பரா வந்து ரெண்டாக டைவர்ஜ் ஆகி ரெண்டு லைனாக க்ரியேட் பண்ணுவோம் இந்த ரெண்டு லைனாக க்ரியேட் பண்ணுது இல்லை அந்த லைன்ஸோட பேர் வந்து சுப்ரா காண்டைலார் லைன்ஸ் ஓகேவா ஸோ லேட்டர் சைடில் போச்சுன்னா அதுக்கு பேர் லேட்டர் சுப்ரா காண்டைலார் லைன்ஸ் இது வந்து காண்டைல்ஸா காண்டைல்ஸ்க்கு மேலே வர்றதுனால சுப்ரா எபோ இது வந்து மீடியல் சுப்ரா காண்டைலார் லைன் இது வந்து லேட்டர் சுப்ரா காண்டைலார் லைன் ஓகேவா டூ லிப்ஸ் ஆஃப் த லீனியா ஆஸ்பரா டைவர்ஜ் ஆஸ் சுப்ரா காண்டைலார் லைன்ஸ் டூ என்க்ளோஸ் அண்ட் அடிஷ்னல் போப்லிட்டியல் சர்ஃபேஸ் இந்த இடத்துல எப்படி போஸ்டீரியர் சர்ஃபேஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா அடிஷ்னல் சர்ஃபேஸாக இருக்கோ அதே மாதிரி இங்கே வந்து பாப்லிட்டியல் சர்ஃபேஸ் பாப்லிட்டியல் ரீஜன் அப்படிங்கிறது நீக்கு பின்னாடி இருக்கிற ரீஜனை தான் வந்து நம்ம பாப்லிட்டியல் ரீஜன்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதனால தான் இந்த சர்ஃபேஸுக்கும் பேர் பாப்லிட்டியல் சர்ஃபேஸ் ஓகேவா ஸோ பார்டர்ஸ் பார்க்குறப்ப அதே மாதிரி தான் மீடியல் பார்டர் லேட்டர் பார்டர் எல்லாத்துக்குமே காமன் தான் மூணு பார்ட்ஸுக்கும் ஆனால் வந்து இந்த இடத்துல லேட்டர் அண்ட் மீடியல் சுப்ரா காண்டைலார் லைன்ஸ் லேட்டர் அண்ட் மீடியல் சுப்ரா காண்டைலார் லைன்ஸ் அட் யூ கேன் சி இன் திஸ் போர்ட் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் த ஷாஃப்ட் ஸோ அப்பர் ஒன் தேர்ட் மிடில் ஒன் தேர்ட் லோவர் ஒன் தேர்டுன்னு மூணாக டிவைட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்பர் ஒன் தேர்டில் நாலு பார்டர் நாலு சர்ஃபேஸ் மிடில் ஒன் தேர்டில் மூணு பார்டர் மூணு சர்ஃபேஸ் லோவ
ஃபோர்ஸா அப்படின்னு நம்ம சொல்றது ஓகேவா காண்டேல்ஸ் ப்ரொஜெக்ட் பேக்வேர்ட் ஸோ இந்த காண்டேல்ஸ் வந்து பின்னாடி பேக்வேர்ட் பார்த்து ப்ரொஜெக்ட் ஆயிருக்கும் இட் இஸ் ப்ரொஜெக்டிங் பேக்வேர்ட் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் த லோவர் அண்ட் கமிங் டு த மீடியல் காண்டேல் அண்ட் லேட்ரல் காண்டேல் ஸோ இந்த ரெண்டு காண்டேல்ஸே டீட்டெயிலாக பார்த்து பார்க்கலாம் இப்போ வந்து இதுதான் வந்து மீடியல் காண்டேல் ஓகேவா ஸோ மீடியல் காண்டேல் வந்து மீடியலாக பார்க்குறப்போ கான்வெக்ஸாக இருக்கும் மீடியலாக பார்க்குறப்போ கொஞ்சம் கான்வெக்ஸாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இட் இஸ் மீடியலி கான்வெக்ஸ் மோஸ்ட் ப்ராமினன்ட் பார்ட் ஆன் இட் இஸ் கால் எப்பி காண்டேல் ஸோ நம்ம வந்து காலில் ஈஸியாக இந்த பாட்டை நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியும் டச் பண்ணி பேல்பேட் பண்ண முடியும் ஸோ அதில் மோஸ்ட் ப்ராமினண்ட்டாக இருக்கிற இந்த ஒரு ரீஜனை தான் வந்து மீடியல் எப்பி காண்டேல்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேவா எப்பி காண்டேலுக்கு கொஞ்சம் போஸ்டீரியராகவும் கொஞ்சம் சுப்பீரியராகவும் யூ கேன் சி ஏ டியூபர்கள் ஓகேவா இந்த டியூபர்களுக்கு பேர் தான் அடக்டா டியூபர்கள் போஸ்ட்ரோ சுப்பீரியர் டு த எப்பி காண்டேல் தேர் இஸ் அ ப்ரொஜெக்ஷன் கால் அடக்டா டியூபர்கள் திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் த மீடியல் எப்பி காண்டேல் கமிங் டு த லேட்டர் எப்பி காண்டேல் லேட்டர் எப்பி காண்டேல் பார்க்குறப்போ மோரல்லஸ் ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் இது வந்து எப்படி கான்வெக்ஸாக இருக்குது மீடியலாக பார்க்குறப்போ கான்வெக்ஸாக இருக்கும் இது லேட்டர்லாம் பார்க்குறப்போ கொஞ்சம் ஃப்ளாட்டாக தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ மீடியல் எப்பி காண்டேல கம்பேர் பண்ணுறப்போ லேட்டர் எப்பி காண்டேல் கொஞ்சம் குட்டியாக இருந்தாலும் இட் இஸ் த ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் கம்பேரிங் டு த மீடியல் எப்பி காண்டேல் இது வந்து ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்கும் நம்ம பாடி வெயிட்டை நீக்கு வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுற அந்த ஃபங்க்ஷனும் வந்து இந்த லேட்டர் எப்பி காண்டேல் தான் பண்ணுது ஓகே ஸோ தோ லெஸ் ப்ராமினன்ட் தேன் த மீடியல் எப்பி காண்டேல் இட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் பாடி வெயிட் டு த டிபியா ப்ராமினன்ட் ஆன் இட் இஸ் கால் லேட்டர் எப்பி காண்டேல் ஸோ லேட்டர் காண்டேலில் ப்ராமினண்ட்டாக இருக்கிற இந்த ஒரு ரீஜனை தான் வி ஆர் காலிங் இட் அஸ் லேட்ரல் எப்பி காண்டேல் கமிங் டு த ஆர்டிகுலர் சர்ஃபேஸ் ஆர்டிகுலேஷன் அப்படின்னா ஒரு மேக்கிங் த ஜாயின் ஓகேவா கீழே வந்து டிபியா வந்து ஜாயின் ஆகும் இதுக்கு முன்னாடி வந்து பெட்டலாக வந்து ஜாயின் ஆகும் ஓகேவா ஸோ பெட்டலாக வந்து முன்னாடி வந்து ஜாயின் ஆகும் கீழே வந்து டிபியா வந்து ஜாயின் ஆகும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஆர்டிகுலர் சர்ஃபேஸ் இருக்கா பெட்டலார் ஆர்டிகுலர் சர்ஃபேஸ் டிபியல் ஆர்டிகுலர் சர்ஃபேஸ் ஆன்டீரியராக இருக்கிறது வந்து கவர்ஸ் த ஆன்டீரியர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த போல்த் காண்டேல் ரெண்டு காண்டேலோட ஆன்டீரியர் சர்ஃபேஸில் வந்து இந்த பெட்டலாக வந்து கவர் பண்ணும் மெயினாக வந்து லேட்ரல் காண்டேலில் தான் வந்து மோரா ஆர்டிகுலேட் ஆகும் கம்பேரிங் டு த மீடியல் காண்டேல் பெட்டலாக டிபியல் ஆர்டிகுலர் சர்ஃபேஸ் வந்து போத் த இன்ஃபீரியர் அண்ட் போஸ்டீரியர் சர்ஃபேஸ் ரெண்டுலேயுமே ஆர்டிகுலேட் பண்ணும் ஸோ இப்போ டிபியா எப்படி இருக்குது அப்படின்னா நீயே பெண்ட் பண்ணுறப்ப இது வந்து போஸ்டீரியர் வரைக்கும் போயிட்டு மறுபடியும் வரும் ஸோ இட் ஹேஸ் டூ ஆர்டிகுலர் சர்ஃபேஸ் இன்ஃபீரியர் அண்ட் த போஸ்டீரியர் ஸோ கவர்ஸ் இன்ஃபீரியர் அண்ட் போஸ்டீரியர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த டூ காண்டேல் so in this video we have seen the introduction of the femur and the side determination upper end la vand head neck shaft pathi paathom shaft vand moona divide panni paathom middle one third upper one third and lower one third nu appra lower end la paathom then what is greater trochanter lesser trochanter inner trochanter incline na enna inner trochanter crest na enna nu paathom middle condyle lateral condyle na enna nu paathom adhe mari articular surfaces enna nu paathom in next video we will see the muscle attachment of the femur and the clinical anatomy of the femur thank you for watching if you have any doubts or suggestions please let me know in the comment section below thank you